Hej! Idag tänkte jag visa mitt recept på äppel och rabarberpaj. Det blir lite nya ord när man gör något nytt. Och idag ska jag göra en efterrätt. Nu ska jag börja. Vi har jättefina rabarber. Det är gott att göra en rabarberpaj och äppelpaj. Att man blandar rabarber och äpplen. När man plockar rabarber så ska man dra upp rabarberna, inte skära av. Om man skär av rabarberna så rinner mycket vätska ut ur rabarberna. Så man tar tag i rabarben så, och så drar man så att det blir så där. Då vätskar inte rabarben. När man har plockat av bladet så ska man lägga det på jorden under rabarberna. Och så spar man bara rabarberskälken. Nu ska jag skala rabarberskälken och skära den i bitar. <laughs> nu skalar jag rabarben. Skala rabarber. Jag skär i bitar och lägger de färdiga bitarna i skålen med en liten skalkniv. Nu tar jag alla skal och rabarberbitar och lägger tillbaka det under bladen. Jag tror jorden mår väldigt bra av att man lägger tillbaka sånt här. Nu ska jag skala äpplen. Och det här är en jättebra potatisskalare. Det heter potatisskalare fast man kan skala allt möjligt med den. Nu har jag skalat äpplena. Det är fem äpplen. Det blir ungefär lika mycket äpplen som rabarber. Nu ska jag skära äpplena i bitar. Det här kallas för äppelskrutt. Så där. Nu ligger alla äpplen och rabarber här i. Nu ska jag göra degen. Oj, oj, oj. Innan jag kan göra äppelpaj måste jag nog städa upp i köket. Det är en väldig oordning här. Så där. Nu är det städat. De ingredienser som jag behöver är havregryn, strösocker, vetemjöl och smör. Jag ställer ugnen på 200 grader. Det här är ett decilitermått. Det ska vara 2 deciliter havregryn, 1 deciliter socker och 2 deciliter mjöl och 200 gram smör. Man kan även ha i en tesked med vanilinsocker. Nu har jag blandat ihop alltihopa till en deg. Den är jättegod. Nu har jag lagt i rabarber och äpplen i en ungsfast form. Jag har även haft i lite socker för rabarber är ganska sura. Nu ska jag lägga på Degen och man kallar den här degen för smulpaj för man liksom smular över degen så att det täcks. Nu är pajen klar att sättas in i ugnen. Nu får den stå i ugnen i 20 minuter. Till pajen har jag vispat grädde. Och det ska jag blanda med... Marsan vaniljsås. Så jag ska blanda den med den. Då blir det supergott. 
Nu är pajen klar. Så nu ska jag ta lite paj och lite blandad vaniljsås med grädde. Så där. Nu är det klart. Det är bara att äta. Varsågod Thomas. Tack. Mm. Nu ska jag också smaka pajen med vaniljsås och grädde. Vi ses i nästa film. Hej då!